నమస్కారం బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కార్యక్రమానికి స్వాగతం సత్యం ధర్మం అహింస మార్గాలుగా ఆయన కదలి ప్రజల్ని కదిలించి భరత మాతకు బానిస సంకేళ్ల నుండి విముక్తి కలిగించిన మహాత్ముడు గాంధీజీ అటువంటి మహనీయుడి నూట యాభైవ జయంతి సందర్భంగా గాంధీజీ ఆశయాలు ఆలోచనల గురించి మనకు సంపూర్ణంగా వివరించేందుకు ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పి మాధవరెడ్డి గారు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ రూపకర్త నమస్కారం సార్ అలాగే ప్రొఫెసర్ వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు తెలంగాణ గాంధీ స్మారక నిధి స్టేట్ బోర్డు మెంబర్ అలాగే గాంధీ జ్ఞాన్ ప్రతిష్టాన్ గాంధీ గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ సెక్రటరీ నమస్కారం సార్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ముందు మీరు చెప్పండి నూట యాభైవ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు మనం మహాత్ముడు గురించి తలుచుకుంటున్నాం ఇంకా ఎన్ని వందల సంవత్సరాలైనా భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి గాంధీజీ గురించి తలుచుకోవాల్సిన ఆవశ్య ఆవశ్యకత అయితే ఉందని చెప్పాలి కానీ గాంధీజీని తలుచుకుంటున్నప్పటికీ ఎంతవరకు ఆయన ఆలోచనల్ని మనం ఇప్పుడు అమల్లోకి తెస్తున్నాం అనుకోవచ్చు మనం నమస్కారం అండి నిజంగా ఈరోజు గాంధీ మార్గాన్ని మనం వదిలిపెట్టినందు వలనే వ్యక్తిగతంగా సమాజంలోను కూడా అశాంతి అలజడి ఇవన్నీ పెరిగిపోయాయి గాంధీ ప్రవచించినటువంటి పదకొండు సూత్రాలు ఉన్నాయి అందులో ఏ ఒక్కటే మనం పాటించినా కూడా మన వ్యక్తిగతంగాను మరి సామాజిక పరంగాను అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కానీ మన వాళ్ళు అవన్నీ ఆ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి మరి మనీ ఇలాగా వాటి వెంటపడి రాజకీయాలు వాటి వెంటపడి అవంతా కూడా మరిచిపోతున్నారు గాంధీజీ ప్రవచించిన వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటిది అహింస సత్యం అహింస సత్యం అస్తేయం బ్రహ్మచర్యం అసంగ్రహ శరీర శ్రమ అస్వాదో సర్వత్ర భయవర్జితం సర్వధర్మాన్ సమానత్వే స్వదేశీ స్పర్శ భావన ఈ ఏకాదశి సేవామే నమ్రత్వే వ్రత నిశ్చయే అలా మనం వ్రత నిశ్చయంతో ఉంటే తప్పకుండా మనం సమాజంలో శాంతి మరి నెలకొంటుంది అందరూ ప్రజలు కూడా ప్రశాంతంగా జీవనం సాగిస్తారు ఓకే మాధవరెడ్డి గారు ఇందాక సుబ్రహ్మణ్యం గారు అంటున్నారు పాలిటిక్స్ వైపు మనీ వైపు వెళ్ళిపోయి గాంధీజీ మార్గాన్ని మనం కొంచెం తప్పాము అని మీరు ఈ కాలంలో అంటే డబ్బే ప్రధానంగా డబ్బు చుట్టూ రాజకీయాలు తిరుగుతున్న ఈ కాలంలో జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ని ఎందుకు అసలు అమల్లోకి తేవాలనే ఆలోచన ఆ ఆశ ఎక్కడ కలిగింది మీకు యాక్చువల్గా నాకు ఈ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి ఆలోచించడానికి ప్రధాన కారణం గాంధీ గాంధీజీ మహాత్మా గాంధీ గారు ఆయన జీవితాన్ని నేను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకునేప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడుండే రాజకీయ నాయకులు చేసే పని చూసినప్పుడు ఇప్పుడుండే రాజకీయ నాయకులు ఎలక్షన్స్ టైంలో కోట్లు కోట్లు ఎందుకు పంచుతున్నారని ఆలోచించినప్పుడు ప్రజలకు దూరం అయినందుకు దగ్గర కావడానికి డబ్బులు పంచుతున్నాడు ఇదే టైంలో ఎన్నికకి వెళ్ళి గాంధీజీ జీవితం చూసినప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో కావచ్చు ఇండియాలో కావచ్చు యాక్చువల్గా ఆ బుద్ధి మీడియా లేదు ఆ రోజు మీడియా లేదు టెక్నాలజీ లేదు ఏం లేదు ఆయన సమాజాన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్లో అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్రజలు ఫాలో అయినారు ఈరోజు ఏ నియోజకవర్గం చూసినా అని యాభై కిలోమీటర్లు వంద విలేజ్లు ఈ యాభై కిలోమీటర్లు వంద విలేజ్లో నాయకుడు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల నేను అర్థం చేసుకున్నాను డబ్బులతో అర్థం చేసుకున్నా అనే ఉద్దేశంతో డబ్బులు పంచడం స్టార్ట్ చేసినాడు డబ్బులే కాదు మద్యపానం ఎంత లిక్కర్ పంచుతున్నాడంటే అసలు నేనేం చెప్పాలంటే గాంధీజీ ఆశయాలకి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ పోతున్నారు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఆపోజిట్ పోతున్నారు ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అనే లాంటి విధానం తేలేకపోతే ముందు ముందు మనం ఊహించలేము ఎలాంటి పోతారు అంటే లాస్ట్కు ఐన్స్టీన్ చెప్పినట్లు గాంధీజీ నడయాడిన ఈ దేశంలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండారా అనేటట్లు అంటే నమ్మలేని స్థితికి వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు ఇప్పుడు ఉండే రాజకీయ వ్యవస్థ రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్న ఆలోచనలు అరాచకాలు అది ప్రకృతి మీద ప్రకృతి మీద కావచ్చు లేకపోతే సమాజం మీద కావచ్చు ఈవెన్ వ్యక్తుల మీద కావచ్చు సో ఇది ఇలాంటి ఆలోచనలు తగ్గించాలంటే సమాజాన్ని గాంధీ మాదిరి అభిమానించే ప్రేమించే నాయకులు రావాలి ఆ నాయకులు రావడానికే మేము చేస్తున్న కృషి జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ ఓకే సుబ్రహ్మణ్యం గారు గాంధీజీ గురించి పుస్తకాల్లో చదువుకొని కొంత మటుకు కొందరికి అవగాహన ఉంది కానీ పూర్తి స్థాయిలో గాంధీజీ ఆశయాలు ఏంటి అసలు ఆయన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండేది అందుకనే విద్యార్థులకు కూడా వాళ్ళకి బోధించి వాళ్ళను పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్లుగా ఉండాలని తీర్చిదిద్దాలని ఆయన ఆశయం అన్నమాట నయి తాళిం అని పెట్టేసేసి నూతన విద్యా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి ఎందువలనంటే స్వయం కృషి తాను స్వయంగా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ సింపుల్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్ చాలా 
నిరాడంబరమైన జీవితం గడుపుతూ మరి ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి సమాజం కోసం మనం ఏ విధంగా పాటుపడగలము అని చెప్పేసేసి విద్యార్థుల ద విద్యార్థి దశ నుంచి మనం వీళ్ళకి నేర్పించాలి అని చెప్పేసేసి మేమంతా కూడా విద్యార్థుల ఆ స్కూళ్ళకు వెళ్ళి విద్యార్థులందరినీ పోగువేసి వాళ్ళకి ఈ మహాత్మా గాంధీ బోధనలన్నీ కూడా ఇదిగో ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచనలతో మనం ముందుకు సాగాలి అని చెప్పేసి విద్యార్థులకు బోధించేస్తున్నాం వాళ్ళకి పరీక్షలు పెడుతున్నాం పరీక్షలు పెట్టి వాళ్ళల్లో ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి క్యాష్ ప్రైజ్లు కూడా నగదు బహుమతులు కూడా అందిస్తున్నాం ఆ విధంగా వాళ్ళని విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి వాళ్ళ చేతనే వక్తృత్వ పోటీలు కూడా నిర్వహించి వాళ్ళలో ఎంత చక్కగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఎంత చక్కగా వాళ్ళు ఈ విధంగా భవిష్యత్ నిర్మాణానికి వాళ్ళు బాటలు వేసుకుంటున్నారనే విషయాన్ని మేము గమనించాం మాధవరెడ్డి గారు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అనే ఆలోచనల మీలో ఎప్పుడు ఉదయించింది దాన్ని ఆచరణ మార్గంలో ఎప్పుడు పెట్టారు యాక్చువల్గా గత పదేళ్ళ నుంచి నేను గమనిస్తున్నాను రాజకీయ వ్యవస్థలో నేను కూడా రాజకీయ లేకి రావాలని ఆలోచించినప్పుడు ప్రధానంగా ఈ రాజకీయాలు డబ్బులతో ముడిపడి ఉంది ఏ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ యాక్చువల్గా ఎలాంటి పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయిందంటే వచ్చే ఎలక్షన్లో టికెట్ వస్తుందో లేదో గ్యారెంటీ లేదు వచ్చినా గెలుస్తామో లేదో గ్యారెంటీ లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్కి తీసుకుపోయినారు అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు ఉన్నాయో వాళ్ళకే టికెట్లు ఇచ్చే ధోరణి చాలా పెరిగింది అన్నట్టు ఏని నేను చదువు రీత్యే నేను ఎన్ఐటి వరంగల్లో బీటెక్ చదివినాను అనంతపురం నుంచి సామాన్య కుటుంబం నుంచి ఎలనూరు మండలం వాసవపురం గ్రామము సో ఈ నేను పెరిగి పెద్దను అవు తున్నప్పుడు ఈ వ్యవస్థను అంతా గమనించినప్పుడు రాజకీయాలే మన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి అది విద్య కానీ వైద్యం కానీ ఉపాధి కానీ ఏదైనా కానీ రక్షణ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా కానీ అభివృద్ధి కానీ సో ఈ వ్యవస్థ లేకి మనం ఎందుకు రాకూడదు అని ఆలోచించినప్పుడు ఎలాంటి అవకాశం లేదు నాకు తెలిసి నేను కొన్ని పార్టీలను అప్రోచ్ అయినాను కానీ ఎలాంటి అవకాశం లేదు సో ఇది నా ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఈ వ్యవస్థ ప్రాబ్లం అని తెలిసినప్పుడు వ్యవస్థ ప్రాబ్లం అయింది వ్యవస్థ ప్రాబ్లం అని తెలిసినప్పుడు మనం కరెక్ట్ చేయకోకుండా భవిష్యత్ తరాలను అంధకారంలోకి తీసుకెళ్ళేంత ఆ రోజు గాంధీ గారు కూడా దక్షిణాఫ్రికాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే జాతి నిరహంకార చట్టాలను వ్యతిరేకించి ఆయన సత్యాగ్రహం ద్వారా వాళ్ళకు అంటే భారతీయులకు సరైన హక్కులు కల్పించినారు ఈరోజు మనం అలాంటి మహనీయుల జయంతి జరుపుకుంటున్నప్పుడు అలా మహనీయులు జన్మించిన ఈ భూమి మీద మనం నడుస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఆలోచనలు ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తాయి ఆ రకంగా గాంధీజీ గారి సిద్ధాంతాన్ని ఆలోచించి అంటే భవిష్యత్ తరాలకు మనం ఒక మంచి రాజకీయ వ్యవస్థ ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా డబ్బులు లేని పాలిటిక్స్ తీసుకురావాలి అంటే లైక్ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ తీసుకురావాలని టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూలై థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూలై థర్టీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెషన్ మీకు రాజకీయ అలా శక్తి ఉంటే ఏ శక్తి ఆపుతుంది ధన బలం మద బలం అయితే లిక్కర్ బలం అయితే మేము ఉన్నామని చెప్తే దేశవ్యాప్తంగా నలభై మంది వచ్చారు వాళ్ళకు స్పీకర్ ఎవరు తెలియదు ఏం మాట్లాడతారో తెలియదు నాకు నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఈ వద్దు ఈ వద్దు రేపు చిన్న ఇన్విటేషన్ ఉన్నా కానీ ఎంతో మనం ఇన్వైట్ చేయాలి అలాంటి ఈ వాతావరణంలో ఎంతోమంది యూత్ యూత్ కాదు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కూడా వచ్చారు అన్నట్టు సో రకరకాల వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నా గమ్ దీంట్లో ఏదో అవసరం ఉంది అని తర్వాత అలా అలా ఫార్టీ టూ సెషన్స్ కండక్ట్ చేసినాం ఐఐటి ముంబైలో కావచ్చు బిట్స్ పిలాన్లో కావచ్చు లేకపోతే పంజాబ్లో కావచ్చు ఎంఐటి ఎస్ఓజి అని పూర్ణ్యలో ఓ పొలిటికల్ స్కూల్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక్క సంవత్సరం తర తర్వాత నాకు విజన్ ఇండియా ఫౌండేషన్ తరఫున నాకు యూకేని పర్యటించే అవకాశం వచ్చింది అక్కడ గాంధీ గారి విగ్రహం కూడా సందర్శించడం జరిగింది యూకే పార్లమెంట్లో అనఫిషియల్గా ఇన్ఫార్మల్గా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి అక్కడ ఎంపీలతో డిస్కస్ చేయడం కూడా జరిగింది బార్నేస్ వర్మ కావచ్చు అలోక్ వర్మ కావచ్చు ఇలా అక్కడ ఉన్న మినిస్ట్రీ వాళ్ళతో కూడా ఇట్లా వాళ్ళు చెప్పారు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అనేది ఇట్ వాజ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ విల్ బి దేర్ అని చెప్పారు నిజం నిజం చెప్పాలంటే ఫాలో అవుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఆ రోజు కూడా మనం స్వతంత్రం ముందు చూసినప్పుడు అప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులు ఈ సమాజం నాది ఈ సమాజం నేను కాపాడాలనే దృష్టితో పోయినారు కాబట్టి కొద్దిగా కష్టమైన స్వతంత్రం వచ్చింది ఈ రోజు ఉన్న నాయకులు ఈ సమాజం నాది కాదు ఎట్లయినా దోచుకోవచ్చు మీరు బాగా గమనించండి ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి పొలిటీషియన్ పోతున్నాడు అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రాంగ్ పర్సన్ సపోర్ట్ చేయనికి పోతున్నాను యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు చట్టసభల్లోనే వాళ్ళ రోల్స్ అయిపోతాయి యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేకి మంత్రులు బ్యూరోక్రసీ చూడాలి కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎందుకు జోక్యం చేసుకుంటున్నారంటే ఎక్కడ ఆదాయం వస్తుంది మనకి ఎందుకు ఆదాయం వస్తుంది అంటే దోచుకోవడమే ప్రధాన కార్యంగా పోతున్నప్పుడు సమాజంలో ముందు ముందు చాలా ఇబ్బంది గుర
గ్రామాల్లోకి వస్తున్నాయి సో ఓ రకంగా చెప్పాలంటే గ్రామ స్వరాజ్యం ఎంతో అవసరం గ్రామం అనేది ఒక దేశం లాంటిది తన అవసరాలను తను తీర్చుకుంటుంది ఈరోజు గ్రామాన్ని ఇంకోరు అవసరాలు అంటే ఇంకోరు మీద ఆధారపడేటట్లు అన్నదాతను ఆత్మహత్య చేసుకునేటట్లు చేస్తున్నారు ఈ నాయకులు సో ఇది మనం ఎంత తొందరగా కంట్రోల్ చేస్తే అంత దేశానికి మంచిది లేకపోతే భవిష్యత్ తరాలను మనం అంధకారంలో ఉంచినట్లు అవుతుంది సుబ్రహ్మణ్యం గారు గాంధీజీ గారి పదకొండు సూత్రాల గురించి మీరు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పారు అయితే పదకొండు సూత్రాలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆచరణలో ఆయనకు సాధ్యమైంది కానీ సత్యనిష్ట అంటే ఒక రోజులో ఒక గంట కూడా ఇవాళ యూత్ అబద్ధం ఆడకుండా ఉండలేని పరిస్థితిలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నారు అట్లాంటప్పుడు జీవితాంతం అంతే సత్యనిష్టని పాటిస్తూ అంతే నిరాడంబరంగా ఉండడం ఎలా సాధ్యమైంది అంటారు అవునవును అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల విద్యార్థుల్లో కూడా ఏదో అబద్ధం ఆడి చిన్నగా తప్పించుకుందామని చెప్పేసి ఇలాగా ఉంటున్నారే తప్ప లేకపోతే ఇది ఎంతా కూడా సమాజంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మత దీన్ని ఎట్లయినా రూపుమాపితే మళ్ళీ గాంధీజీ చెప్పినటువంటి ఆ బాటలో నడవడానికి విద్యార్థుల్ని మేము బేస్గా తీసుకున్నాం అక్కడి నుంచే మనం బిల్డప్ చేయాలి వీళ్ళని నేను తయారు చేయాలి అని చెప్పేసేసి అందుకని ఎక్కువగా మేము విద్యార్థుల పైననే కాన్సన్ట్రేషన్ మా దృష్టి అంతా కూడా విద్యార్థులను బాగా తీర్చిదిద్దాలి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే సత్యం అహింస ఆ రెండింటి మీదనే ఆధారపడి గాంధీజీ సత్యాగ్రహం ద్వారా మనం అంత పెద్ద బ్రిటిష్ వారినే గడగడలాడించి మరి స్వాతంత్ర్యాన్ని తెచ్చినటువంటి ఆ బాపూజీ మార్గంలో పయనిస్తే మనమంతా కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి ఎదగవచ్చు అని చెప్పేసేసి మేము చెప్తుంటాం విద్యార్థులకు మీరు చెప్పండి అంటే గాంధీజీ ఆశయాలు ఆలోచనలే కాకుండా ఆయన బాహ్యంగా ఆయన కనిపించే విధానం అంటే ఆయన వస్త్రధారణ కానివ్వండి లేకుంటే ఆయన నూలు ఉడకడం ఇట్లాంటివన్నీ ఒక సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి సమాజానికి వాటి వెనక దాగున్న అంతరార్థం ఏంటంటే ఆ కాలంలో గాంధీజీ కాలంలో ఎక్కువగా విదేశీ వస్త్రాలన్నీ వస్తూ ఉండేవి మనకు మన గాంధీజీ ఆలోచించాడు ఇలా కాదు మనము స్వదేశీ వస్త్రాలను నేను ప్రవేశపెట్టాలి అంటే నూలు మన దగ్గర ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి నూలుతోనే మనమే ఆయనే స్వయంగా చెరక వది ఆ దాంతో వచ్చినటువంటి బట్టను కట్టుకుని ఎందుకంటే భారతదేశం అప్పటికి చాలా పేద దేశంగా ఉండేది అందుకని ఆయన సగటు మనిషి చూస్తే ఏ విధంగా ఉంటాడో అలా ఉండాలి సూటు బూటు అన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఆయన తాను మోకాళ్ళ వరకు మాత్రమే ఆ బట్టలు ఉండేటట్టుగా కట్టుకొని స్వయంగా వడికినటువంటి నూలుతో ఆ నేసినటువంటి వస్త్రంతో ఆయన నిరాడంబరంగా జీవనం గడపాలి అని చెప్పేసి ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ విధంగానే ఖచ్చితంగా ఆయన ఉన్నారు అదే మనం బయట ప్రపంచాన్ని కూడా ఆయన తెలియజేశారు మాధవరెడ్డి గారు గాంధీజీ గారి మన ఈయన ఇందాక సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్తున్నట్టుగా గాంధీజీ గారి ప్రతి పని ప్రతి చర్య కూడా ఏదో ఒక సందేశాన్ని ఇస్తూ వెళ్ళింది గాంధీజీ గారిని మీరు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్లో గాంధీజీ గారి ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత స్థాయిలో ఉంది జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్లో గాంధీజీ గారి ఇన్స్పిరేషన్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే గత పదహైదు రోజుల నుంచి నాకు తెలియదు ఈ కార్యక్రమం నిన్న నిన్న మన మేనేజర్ ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పినప్పుడే నాకు తెలిసింది జీరో బడ్జెట్ గత పదహైదు రోజుల నుంచి గాంధీకి సంబంధించిన గాంధీ ఫిల్మే కాకోకుండా సివిల్స్ సంబంధించిన మెటీరియల్ చాలా చూస్తున్నాను అన్నట్టు అంటే లైక్ యూనో రివిజన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్టే కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకోకుండా ఈరోజు కార్యక్రమం వచ్చింది దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే మనం ఏ విషయం మీద ఫోకస్ చేస్తే ఆ రకంగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో గాంధీజీ గారు సత్యాగ్రహం కానీ అహింస కానీ దీని మీద ఫోకస్ చేసింది దానికంటే ముందు ఆయన గురువు గోకా గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు ఒక మాట చెప్పారు ఫస్ట్ ఆయన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇండియాకు వస్తాని దేశం అంతా తిరిగి రామని చెప్పినాడు ఎందుకంటే నాయకుడు ప్రజలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే సొల్యూషన్స్ ఇవ్వగలడు సో తర్వాత ఆయన బీహార్లో ఒక కొంతమంది రైతులు రిక్వెస్ట్ మేరకు శుక్ల గారి రిక్వెస్ట్ మేరకు చంపారని చంపారని వెళ్ళారు అక్కడ నీలి మందుకు సంబంధించిన వ్యవసాయకు సంబంధించిన అక్కడ గవర్నమెంట్ అతన్ని బహిష్కరించమని చెప్పింది కానీ మీరు బహిష్కరి బహిష్కరించి నేను వెళ్ళను మీరు ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసుకోండి సో ఆయన దక్షిణాఫ్రికాలో బాగా కృషి చేసిన వల్ల అంటే వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడం వల్ల సి ప్యాసివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మచ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ యాక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ యాక్చువల్గా ఆయన అనుచరులకు కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీరు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా పోతే శక్తి వల్ది అంటే గన్నులు పెట్టి కానీ ఇంకోటి కానీ వాళ్ళు తొందరగా మిమ్మల్ని అంచేస్తారు వీలైతే ఎలిమినేట్ చేస్తారు కానీ గాంధీ గారు ప్యాసివ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి చెప్పారు అన్నట్టు సో చంపరంలో కానీ లేకపోతే అహ్మదాబాద్లో నూల్ మిల్ మిల్ కార్మికుల గురించి కానీ లేకపోతే కేదులో వ్యవసాయదారుల గురించి కానీ ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్యూస్ని బేసిక్గా అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం వల్ల ముందుకెళ్ళడం వల్ల 
ప్రజలందరూ ఆయనతో కలిసిన వాళ్ళు కార్మికులు కావచ్చు కర్షకులు కావచ్చు ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు లేకపోతే చాలామంది అంటే లైక్ ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలంటే వాళ్ళని అర్థం చేసుకున్నాడు సో ఇక్కడ మనం గాంధీజీ గారి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమాజానికి మనం ఏమి ఇవ్వగలము ఇవ్వగలం అంటే ఫస్ట్ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో దాని గురించి ఆయన బేసిక్గా ఆయన సూటు బూటు అన్నీ విడిచిపెట్టి సామాన్య ప్రజలు ఒక ఒక సామాన్య నాగరికుడు ఏ ఎలాంటి భారతదేశంలో డ్రెస్ ధరిస్తాడో దుస్తులు ధరించి ముందుకెళ్ళాడు సో ఆయన వ్యవహార తీరు కానీ ఆలోచన తీరు కానీ సగట సగటు మానవునికి అర్థం చేసుకునేటట్లే ఉన్నదన్నట్టు సో దానివల్ల ఇప్పుడు మన దేశమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వేల మందికి లేకపోతే కొన్ని లక్షల మందికి ఆయన జీవితం ఆదర్శమైంది ఆయన విగ్రహం లేని దరిదా ప్రపంచం లేదు సో అదే టైంలో నల్సన్ మండేల గారు కావచ్చు లేకపోతే మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఈవెన్ ఇంకా చాలా చాలా మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు టు ది ఎక్స్టెంట్ లాస్ట్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ బారక్ ఒబామా గారు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఆయన జీవితాన్ని చాలా ఆదర్శంగా చేసుకొని సో ఆయన చూపించిన దారిలో నడిచినారు అక్కడక్కడ ఆ ప్రాంతాల వాళ్ళకి మేలు కూడక జరిగింది వాటి వలన అంటే ఇప్పుడు కంటికి కన్ను అయితే ప్రపంచం అంధకారం అవుతుంది అవును సో ఆయన కంటి కన్ను కాదు చెప్పండి సో ఈవెన్ చౌరా చౌరీ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆయన సడన్గా స్టాప్ చేసినాడు ఉద్యమం అంటే చాలామంది ఏమన్నారంటే అప్పుడు అట్లనే వెళ్ళి అంటే వితిన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో స్వతంత్రం వచ్చేది అన్నారు నిజంగా వచ్చేదేమో కాకపోతే చాలా హింస ద్వారా వచ్చేది అన్నారు చాలా హింస ద్వారా వచ్చింది చాలా హింస ద్వారా వచ్చిన ఏ కంట్రీ అయినా తట్టుకోలేదు ఖచ్చితంగా ఈరోజు మన దేశం ముందుకు వెళ్తుందంటే గాంధీజీ విధానాలు మన ప్రథమ నాయకులు ఫాలో కావడం వల్లనే అదే మన పక్క దేశం పాకిస్తాన్ని తీసుకోండి అక్కడ ఏం విధానాలు లేవు ఇప్పటికీ డెబ్బై ఏళ్ళు అయినా కానీ స్వతంత్రం సరిగ్గా లేదు ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం ఉంటుందో లేదో తెలియదు సో అంటే మన దేశ పునాది గాంధీజీ విలువల మీద ఉంది కాబట్టి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం అని ఆ పునాది అట్లనే కంటిన్యూ చేయాలంటే గాంధీజీ కళలు కన్నా లేకపోతే గాంధీజీ ఆలోచనలతో ఏకీభవిస్తున్న నాయకులు కావాలి కానీ ఈరోజు నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు కులానికి మతానికి ప్రాంతానికి ఆధారంగా ప్రజలను విభజిస్తూ ప్రజల్లో విభాదాలు సృష్టిస్తున్నారు సో ఇది చాలా డేంజర్ సో మనకు సమైక్య భారత అని కళలు అంటే సమైక్య భారత అని కళలు కన్నా గాంధీజీ కళలు కన్నా నాయకులు కావాలి అంతేగాని కులం మీదనో ప్రాంతం మీదనో లేకపోతే మతం మీదనో ఓట్లు అడిగే నాయకులు వద్దు సో సో రేపొద్దున ఈ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటే ప్రజలందరూ నా వాళ్ళనే ఫీల్ కలిగే నాయకులు కావాలనేది మేము ఆలోచిస్తున్న తీరు అండ్ వెళ్తున్న తీరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు సాధారణంగా ఒక గ్రామాన్నో లేదా ఒక ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలంటేనే చాలా సమయం పడుతుంది ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తికి ధైర్యం రావడం కాస్త కష్టం అటువంటిది అంత పెద్ద మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం తేవడానికి అటువంటి సాదా సీదా అయిన మనిషి అప్పటికంటే అక్కడ నల్ల జాతీయులకి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి అయినా బారిస్టర్గా ఉండి చదివి ఎంతో మంచి కుటుంబంలో పుట్టి తన వస్త్రధారణను అంతా వదిలేసి సామాన్య భారతీయుడిగా ఇంకా దిగువ తరగతి భారతీయుడిగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి అంత సంకల్ప బలం గాంధీలో ఎక్కడిది ఆ సంకల్ప బలం ఇప్పటి యువత ఎంతవరకు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది చాలా చక్కగా చెప్పారండి నిజంగా గాంధీజీలో చిన్నతనం నుంచి ఆయన పెరిగిన వాతావరణము అందులో సత్యనిష్ట సత్యహరిశ్చంద్రుని యొక్క నాటకం చూసి నేను ఇలాగే ఉండాలి జీవితం అంతా కూడా అలా అనుకున్నాడు శ్రవణుని కథ విని ఆ విధంగా నేను మన తల్లిదండ్రులను చూడ్చుకోవాలని చెప్పేసేసి ఆ విధంగాను ఆ విధంగా ప్రభావితమై అవి తిన్న తిన్నగా బాగా బలంగా ఆయనలో నాటుకుపోయాయి ఇలాగే ఉండాలి అని చెప్పేసేసి అవే ఆదర్శంగా ఆయన చదువుకునేటప్పుడు కూడా తాను పనులు తానే లండన్లో చదువుకుంటున్నా కూడా బ్యారిస్టర్గా ఆయన కూడా తన స్వయంగా తాను తన జుట్టును కత్తరించుకోవడం జిన మరి తను స్వయంగా వంట చేసుకోవడం అనేటటువంటివి అన్నీ కూడా ఆయన ప్రవేశపెట్టాడు మనం ఇక్కడ తీసుకునేటప్పటికీ మొత్తం భారతదేశాన్ని ఆలోచించి ముందు గ్రామం పటిష్టంగా ఉండాలి గ్రామ స్వరాజ్యం కావాలి అంటే ఏం కావాలి గ్రామానికి అవసరమైనటువంటివి అక్కడ ముందు అక్కడి అక్కడే వస్తువులు తయారీ అక్కడ ప్రజలు అక్కడే వాటినన్నింటినీ కూడా వినియోగించుకునేటట్లుగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని పునాదిగా తీసుకోవాలని చెప్పేసేసి ఆయన ప్రారంభం చేశాడు అందుకని ఆయన గ్రామ స్వరాజ్యం నీటికి కూడా చాలా ఆదర్శవంతమైనటువంటిది మనము పారిశ్రామికీకరణ చేయవచ్చు కానీ మరి కుటీర పరిశ్రమలను వాటన్నింటినీ దూరం చేసే విధానంగా ఉండకూడదు అని ఆయన గట్టిగా నమ్మేటటువంటి వాడు 
अंकने सामजन ये विधमें जो चूसर कदा ने विधा उलिटिक्स राजकीयी सिद्धांत अंकने विवल लेनी राजकी पनीरावना मानव हृदय लेने वाटे इंक यी अला पनीरावे पंचे अभी बोधन सो सजा निर्माण चेयली आये आशी ई विधम प्रवेश ओके माधव रेडिगार क्षेत्र स्थाई में आये अब मीडिया लेकिन सौकर्या इपड़ो पोलिस्ते जीरो देश अब कल नड़कना अंत देश तिगे स्वातंत्री व्यक्ति इपड़ना मन वसत का मन मीडिया का वी इन क्षणा चोट नोट चोट की वेगल इन सौकर्या पुरागमन दिशा वेलागम दिशा एनको भारत अदे नायक हृदय लेकिन मन स्वतंत्र समर योध लक्ष्य अर्थम चुस्क मन राज मोदी पेजी मैं चला जब लिबर्टी ईक्वालिटी फ्रटर्टी इवन ऐक् मोदी पेजी दाटे मुझे लेकिन सो सेम टाइम अटे मुझे लेकिन मन ऐक्चुअल सेम टाइम डैरेक्ट प्रिंसपल उ स्टेट का लेकिन फंडमेंटल रईट्स उ फंडमेंटल ड्यूटी उ फंडमेंटल रईटस राज अंदर हकल निजें अमल जो क्वेश्चन फंडमेंटल ड्यूटी क्लीयर का उ मन मन स्वतंत्र समर योध लक्ष्य अफोल अभी नायक वे प्रजीगे चेयल सो ई नायक नीन चाल मैं इपड़ना राजकीय नायक एमएलए एमपील का मजील का लेते तरह राजकीय नायक ऐक्चुअल युवत चाल मंद मुको मुख्य एग्जिस्ट राजकीय नायक वाल तो माटड़े नीन कोई विषया अड़ना याबे कि वंद विलेज इमेज सृष्टि को लेकिन तरवा अर्थमेंटे वीलू मंदी मारबल तो हईटेक् कर्ल तो चाल हंगाम होते ऐक्चुअल सामान्य प्रजू दूर वेल्लिपोर वीलू गोपोल दूर प्रजल दूर दूसरे मध्यमे प्राधान्य सो इकटेज समस्याचुअल सागर विद्य वैद्य उपाधि रोड शाटेष समस्या और ग्राम समस्या इप्ड ये याबे कि वंद विलेज भाष वेशम भवन भोजन भूषण अभी सेम उ सो अदे एचिट नायक अदे एचिन आ प्रजल ने अर्थम चुस्क अर्थम चुस्क ऐक्चुअल सामज नादने फील कल सो एपड़ अर्थम चुस्कना समस्या सालव चेयचु रू मूड नाग विलेज समस्या सालव चुनाव विलेज समस्या ईजीग सा सेम प्रां अदे प्रां अदे समस्या सो खिता चपाले गांधीजी गार स्पृश अंश ले विद्यावच्छू वैद्य वैद्य मिताहार मिताहार अहिंस मंसाहारम वे शाकाहार आटोमेट मन बाड़ी की अटे ये विषय विद्यावच विवल विवल विद्य लेकिन इंक पर्यावरण गुरी चला चपना पर्या मन मन प्रकृति मन अवसर ने दीर्च अत्याश ने दीर्च ले सो ये रक चूस सो ई गांधी विलव पाटू नायक वाली सामज चाला सुलभंग अर्थम चुस्क गांधीजी गारी आलोचन सामजा की संबंधी आये वेरे ग्रहाल गाला राके सैंस केवल सामजन गाला सामज में बेसीक नीड्स माटना ग्राम समर ग्राम स्वराज्य माटना ग्रमा के अवसर गाला सो इपड़ ग्रामी एडार लेकिन एंड पटना वेप चूस्ना इनफाक्ट चपाले ग्राम को पटम को संबंध तंपते ग्राम नि पटना निवड़ अभिवृद्धि वंद हास्पल वास्पल अनारो्य तो उन्न सो रिवर्स अट्ठे सो ये रकम चूसा इप्ड नीन ग्राम ग्रामीण प्राथम प्रति वृत्ति वाल उ प्रती वृत्ति वाले वृत्ति दी अवी एद फैक्टरी तैयार असल को नैन गत पद गमन गत पद पद प्रति इंटरने पाड़ी पंल इपड़ू पाल पैके पेरू पाके सो एक्तना मन एक्तना एक्तना सी 
కన్జ్యూమరిజం ఎంతవరకు పోయిందంటే ఓబేసిటీ పెంచే ఎంతవరకు పోయింది అంత అంతకంటే ఏం లేదు సో ఇప్పుడు మనకి ఎకానమీ కాదు మనుషుల ఆలోచనలు మనుషుల విద్య మానవ అస్తిత్వం పోతుంది సో ఏ రకంగా చూసినా కానీ మనం గాంధీ గారి కలలు కన్న సమాజం రావాలంటే సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే నాయకులు కావాలనే ఉద్దేశంతో మేము జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి సార్ చెప్పినట్లు యాక్చువల్లీ మేము కూడా యువతనే ప్రధానంగా తీసుకొని మొత్తం ఐఏఎంలు కావచ్చు ఐఐటీలు కావచ్చు యూనివర్సిటీలు కావచ్చు చాలా ప్రాంతాలకు వెళ్ళి చెప్తున్నాం ఓకే మేము చేసే ఈ చిన్న ప్రయత్నం అంటే సముద్రంలో నీటి బొట్టు అంత ప్రయత్నం భవిష్యత్తులో భవిష్యత్ తరాలకు పనికొస్తుందని ఆశిస్తాను సుబ్రహ్మణ్యం గారు గాంధీజీ చెప్పిన ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి ఆయన కలలు కన్నా ఎన్నో ఉత్తమమైన విషయాలు ఉన్నాయి అయితే అందులో ప్రధానంగా అప్పుడు స్వతంత్ర ఉద్యమానికి ప్రధానమైన పిలుపు విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ అలాగే ఆయన గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి చెప్పారు ఇందాక మాధవరెడ్డి గారు అన్నట్టు ప్రకృతి పర్యావరణం గురించి కూడా చెప్పారు ప్రకృతి పర్యావరణ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో మనం ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇక విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ అప్పుడు ఏమో కానీ ఇప్పుడు విదేశీ వస్తువుల మీదే ఆధారపడి బతుకుతున్నాం స్వదేశీ వస్తువులు చాలా తక్కువ మనం వాడే వస్త్రధారణ నుంచి మొదలుకుంటే చేనేత వస్త్రాన్ని వాడండి ప్రచారం చేసే దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఇవాళ ఉన్నాం మనం అలాగే మనం గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి కొన్ని రోజులు అయితే గ్రామాలు అదృశ్యమయ్యే పరిస్థితిలో ఉన్నాం గాంధీజీ చెప్పిన అంశాలు ఆ రోజు ఆయన స్వతంత్ర ఉద్యమంలో భాగంగా కూడా భవిష్యత్ భారతాన్ని ఆయన కాంక్షించి మంచి భారతదేశాన్ని రాబోయే తరాలకు ఇవ్వడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఇవి ఎప్పటి నుంచి కనుమరుగవుతూ రావడం స్టార్ట్ అయింది అంటే ఏ టైంలో ఇవి కనిపించకుండా స్టార్ట్ అయింది ఇవి ఒక్క రోజులో ఈ విధంగా పడిపోలేదండి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్లోగా ఒకటొకటి అన్ని గాంధీ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ విధమైనటువంటి మార్గంలో పయనించడం వల్లనే మనకి ఈ సమస్యలన్నీ ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి ఇదివరకు మరి అస్పృశ్యత నివారణ అనేటటువంటిది ఒకటి ఆనాడు ఆయన స్వయంగా హరిజనులకు సేవ చేశారు హరిజన వాడల్లో నివసించారు ఇంత చేసి తర్వాత తర్వాత తరం వాళ్ళు అవి ఎంత వదిలిపెట్టేసేసి మళ్ళీ వాళ్ళని దూరంగా ఉంచడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల సమాజంలో ఒక విధమైనటువంటి అశాంతి ఏర్పడుతుంది మేము మనుషులమే అనేటటువంటి భావన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అందువల్ల మనం అందరినీ కూడా దగ్గరికి తీసుకోవాలి మరి ముఖ్యంగా పచ్చదనం పరిశుభ్రత నిజంగా చూడండి ఈనాడు స్వచ్ఛ భారత్ అనేటటువంటి ప్రధానమంత్రి తీసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రాం ఆనాడే గాంధీజీ ఆయన స్వయంగా మాకు చిన్నతనంలో కూడా మేము కూడా ఒక ఆశ్రమ పాఠంలో చదువుకున్నాం కాబట్టి మా చేత రోడ్డు ఊరిపించేటటువంటి వాళ్ళు మా వంట మేమే చేసుకునేవాళ్ళు మా బట్టలు మేమే ఉతుక్కునేటటువంటి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ స్కూల్లో ఆ పాఠాలు చదువుకొని మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చి ఈ విధంగా ఆ విధంగా పెంచారు కాబట్టి మమ్మల్ని ఆ విధమైనటువంటి దృక్పథం పిల్లల్లో కూడా కలగాలని చెప్పేసేసి సమాజం దృష్టి మీద ప్రమాదం మీద దృష్టి నిలపాలి ఏ విధంగా మనం సమాజానికి మేలు చేయగలము రోడ్లు కానీ ఇంకేమైనా కానీ ఏ గ్రామానికి అవసరమైనటువంటివి అన్నీ నిర్మాణం చేస్తే అదే ఒక అన్ని గ్రామాలు కలిసి బాగా చక్కగా పెరిగితే మరి దేశమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా శాంతి అహింస సత్యం అహింస ఇవి రెండే చాలా ముఖ్యమైనవని ప్ర ప్ర ప్రధానంగా ఆయన బోధించ అందుకే సత్యాగ్రహం ద్వారానే ఏ విధమైనటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు సుభాష్ చంద్రబోస్ నేను యూ గివ్ మీ బ్లడ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఫ్రీడమ్ అని అన్నాడు కానీ గాంధీజీ అనోనో అలా తుపాకీ పట్టుకుని మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరించలేం మనం ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మనల్ని కొట్టినా తీటినా చేసినా ఏం చేసినా కూడా మనం ఉలకకుండా పలకకుండా ప్యాసివ్ రెసిస్టెన్స్ అని ఇందాక రెడ్డి గారు చెప్పారు ఆ విధంగా ప్యాసివ్ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా ఆయన మొత్తం దేశాన్ని నడిపించాడు ఒక్క తాటి మీద అందువల్లనే మనకు స్వతంత్రం తీసుకొని రాగలిగాం మాధవరెడ్డి గారు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న అది విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ కానివ్వండి ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న వస్తువులు కానివ్వండి రాజకీయాలు రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి భారతీయుడు అది మన బాధ్యత ప్రతి భారతీయుడు ముందుకు వచ్చి కనుక వీటిని రిజెక్ట్ చేయగలుగుతా అంటే మాకు ఇవి వద్దు మేము ఇట్లాగే వెళ్తాం అనుకుంటే రాజకీయాలలో కూడా మార్పు వచ్చే అవకాశం లేదంటారా అంటే యాక్చువల్గా మీరు బాగా గమనించినారంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి నాయకుడు ముందుకెళ్తే ప్రజలు ఫాలో అవుతారు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే నేను ఇలా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు కొన్ని పోస్టులు పెట్టినప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రజలు మారాలి ప్రజలు మారాలి అంటున్నారు యాక్చువల్గా ప్రజలు మారే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ విద్య వాళ్ళ సాంఘిక బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవన విధానం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో ఎప్పుడైతే నాయకులు 
అంటే లైక్ యూనో మేడ్ ఇన్ ఇండియా లాంటి కార్యక్రమము లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి సో ఇక్కడ ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఉండడం తప్పు కాదు అంటే వేరే దేశాల వస్తువులు మనం వాడడం తప్పు కాదు బట్ మన దేశంలో అవి దొరికి దొరుకుతూ లేకపోతే మన దేశంలో ఉంటూ వాళ్ళవి వాడడం కొద్దిగా మన దేశం ఎకానమీని మనం వేరే దేశానికి ఇచ్చుకుంటున్నట్లే సో ముఖ్యంగా ఆ విషయంలో ప్రభుత్వాలు ఆలోచించి రాజకీయ నాయకులు ఆలోచించి ఇక్కడ ఉన్న వనరులను మనం ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతాం అది కూడక ఎలాంటి కలు అదే దాన్ని ఉండరు పొల్యూషన్ లేకోకుండా ముఖ్యంగా కాలుష్యం లేకోకుండా సి మనము ఏదైనా అని ఎకానమీ ముందుకు తీసుకోవడానికి ప్రకృతిని ధ్వంసం చేయాల్సిన పని లేదు అవును అవును ప్రకృతిని ధ్వంసం చేయాల్సిన పని లేదు సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రకృతికి నష్టం కలిగించకుండా ప్రకృతికి నష్టం కలిగించకుండా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ను వాడుకుంటూ మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అనే దాన్ని బట్టి మన సమాజం రేపొద్దున సస్టైన్ అవుతుంది లేకపోతే ప్రకృతి ధ్వంసం స్టార్ట్ అయింది అనుకో ఖచ్చితంగా ఎక్కడో చోట అంతం అవుతుంది సో అంతం కాకూడదు అంటే మనకు స్వావలంబనం కావాలి స్వావలంబనం కావాలంటే మనం ఈ వ్యవస్థను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని మానవ బేసిక్ నీడ్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి బేసిక్ నీడ్స్ ఏంటంటే అందరికీ విద్య అందరికీ వైద్యం అందరికీ ఉపాధి ఓకే వైద్యం అనే ముందు అందరికీ ఆరోగ్యం ఉంటే అందరికీ వైద్యం కూడా అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ వైద్యం కూడా సింపుల్గా ఫస్ట్ బేసిక్ మెడిసిన్స్ ప్రివెన్షన్ చాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాయకులను ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యేలను కావచ్చు ఎంపీలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు మీరు గత ఐదు నెలలు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎన్ని ప్రభుత్వ వైద్యశాలలు మీరు విజిట్ చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో అతి సామాన్యులు బీదలు చదువుతుంటారు సి ఈడ దేశం అంటే ఓన్లీ ధనికులదే కాదు ప్రతి ఒక్కరిది దేశం సో వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడక మనకు ముఖ్యమే వాళ్ళ విద్య కూడక మనకు ముఖ్యమే వాళ్ళ క్షేమం కూడక మనకు ముఖ్యమే సో ప్రతి ఒక్కరిని మనం కలుపుకొని పోయినప్పుడు మన వ్యవస్థలో అప్పుడే మనం అనుకునే అభివృద్ధి సాధించవచ్చు సో ఖచ్చితంగా ఆ రకంగా ముందుకు పోతే మనం మనం అనుకుంటున్న ఏదైతే స్వావలంబన సాధించినప్పుడు మన వంతకు మనము అంటే వేరే దేశాల మీద ఎక్కువ డిపెండెన్సీ లేకోకుండా డిపెండెన్సీ ఉండడం తప్పు కాదు సి మనం నిజం చెప్పాలంటే మన సంస్కృతి చెప్తుంది వసుదైక కుటుంబం అని అవును అవును సో ఆ తప్పు కాదు కాకపోతే ఇక్కడ అవకాశం ఉండి మనం వేరే దేశాల మీద ఆధారపడడం తప్పు తప్పు అవును సుబ్రహ్మణ్యం గారు పదకొండు అంశాలని మీరు మన కార్యక్రమం ప్రారంభంలో చెప్పారు ఒకసారి వాటి గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తారా అహింస సత్యం అస్థియం బ్రహ్మచర్యం మరి అసంగ్రహ మరి శరీర శ్రమ అస్వాదు సర్వత్ర భయవర్జితం సర్వధర్మాన్ సమానత్వే స్వదేశీ స్పర్శ భావన ఏకాదశి సేవాన ఇవన్నీ కూడా పదకొండు అందులోనూ సత్యం అహింస రెండు ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటివి ఆ తర్వాత అస్థేయం దొంగతనం ఎక్కడే కానీ మనం మరొకరి వస్తువును దొంగిలించడం అనేటటువంటిది ప్రాచీన కాలం నుంచి అలా ఆ వస్తువునే ఉంది కానీ అలాంటిది వద్దు అని చెప్పేసేసి పనికిరాదు అని చెప్పేసేసి మహాత్మా గాంధీజీ చెప్పాడు అసంగ్రహ ఎవరి వస్తువులను కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఒకసారి ఆయన జీవితంలోనే ఎవరి వస్తువులు తాగితే అది కిందపడి పగిలిపోతే వెంటనే అప్పటి నుంచి ఆయన ఇతరుల వస్తువులను తాకరాదు మీ పర్మిషన్ లేకుండా మరొకరి వస్తువును తాకడం అనేటటువంటిది అది ఆయన అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నాడు అనమాట పరి అసంగ్రహ ఆ తర్వాత శరీర శ్రమ శరీర శ్రమ కా చేయకుండా మనం భోజనం చేయడం అత్యంత మరి నిరాశ అందుకంటే అలా ఉండకూడదు మనము మన శరీరం కష్టం కాయ కష్టం అంటారు తినంతా కూడా కాయ కష్టం చేసి మనం సంపాదించుకొని తినాలి అనేటటువంటిది అస్వాదు మనమంతా మంచి మధురమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడాలి ప్రేమగా ఉండాలి ప్రేమే విశ్వ కళ్యాణానికి మూలం అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు అది అది సత్యం అన్నమాట ఎందుకంటే ప్రేమ లేకపోతే మనిషి మనిషి మీద ద్వేషం ఏ మనిషి ద్వేషించకండి మా మా దౌష్ట్యాన్ని వాళ్ళలో దుర్మార్గాన్ని ద్వేషించండి అలా కాదు ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసేసి చెప్పండి అన్నాడు ఆ విధంగా ఆ బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తాం అన్నాడు బ్రహ్మచర్యం అంటే ఏమీ కాదు అదేమీ భార్య బిడ్డలు ఉండకూడదు అని కాదు ఆయన అలా ఉంటూ కూడా ఆయన మనము ఆ విధంగా బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటించాలి అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఆ సంగ్రహ మరి ఏమి చెప్ప తీసుకోవద్దు అని చెప్పేసాడు స్వాదు వచనాలు పలకమన్నాడు కూ మరి మరి ముఖ్యంగా అస్పృశ్యత సర్వధర్మాన్ సమానత్వ ఇది అస్పృశ్యత అనేటటువంటి దాంట్లో మనము 
మా అందరూ మనుషులు అందరిలోనూ ఉన్నటువంటిది సేమ్ రక్త మాంసాదులు కాబట్టి అందరిని మనం ప్రేమించండి అందరితోనూ కలిసి జీవించండి సర్వధర్మాన్ సమానత్వే ఇక్కడ మతం అనేటటువంటిది ఒకప్పుడు బాగా ప్రభావితం చేసింది అందుకని ఆ మతాలను అన్నింటినీ కూడా అన్ని మతాల పట్ల కూడా అన్ని సర్వధర్మాన్ సమానత్వే అన్ని మతాల పట్ల కూడా మనం సమానంగా వ్యవహరించాలి అందుకే ఆయన భగవద్గీత చేతులు పట్టుకున్నప్పటికీ కూడా మిగతా అన్నిటికీ కూడా ఏ మతాన్ని కూడా ఆయన నిరసించలేదు వారు చెప్పినటువంటి ఆయనంతా కూడా ఆచరిస్తూ వచ్చారు ఓకే మాధవరెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీరు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి క్యాంపెయినింగ్ చేస్తున్నారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి అయితే ఇది ఒకప్పుడు ఉన్న ఒకప్పుడు మన భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళు శ్రమ చేసే విధానం కానివ్వండి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కానివ్వండి సమాజ పరంగా ఒక చోట నలుగురు కలిస్తే సామాజిక పరమైన అంశాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మనకు కనిపించట్లేదు చాలా రేర్గా కొంతమంది ఒక ముప్పై శాతం మంది మాట్లాడుతున్నారేమో డెబ్బై శాతం మంది సామాజిక అంశాలు మన దేశ భవిష్యత్ ఏంటి వీటి గురించి మాట్లాడడం మనం చూడట్లేదు మీరు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు ఎంతవరకు హోప్ ఉందంటే ఇప్పుడు అత్యాశ పెరిగింది నిజం చెప్పాలంటే జీవన విధానంలో ఈ నిరాడంబరత అంటే పొలిటీషియన్స్ నుంచి ఏం రాదని ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు ప్రజలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు సే యాక్చువల్గా కొన్ని మనము అనుకోకుండా ఈ ప్రజెంట్ వాతావరణం చూసి భయపడుతుంటాం అన్నట్టు సో నిజంగా సామాన్యులను మనం కలిసినప్పుడు వాళ్ళ అవసరాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళ అవసరాలను అడ్రస్ చేయలేదని తెలిసిపోతుంది అన్నట్టు యాక్చువల్గా మనం చూస్తున్న ఏదైనా అని మీడియాలో ఒక దూరదర్శన్ లాంటిది తప్ప వేరే మీడియాల్లో హైప్ చేసి చూపిస్తుంటారు సో ఇదే ప్రపంచం అనేటట్లు చూపిస్తుంటారు నిజం చెప్పాలంటే ప్రపంచము చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ తమ పనులు తాము చేసుకుంటూ బతుకుతున్నారు ఏదైతే టూ పర్సెంట్ ఉంటారో వన్ పర్సెంట్ సమాజ హితం కోసం పనిచేస్తుంటారు వన్ పర్సెంట్ సమాజం వ్యతిరేకత కోసం పనిచేస్తుంటారు ఈ వ్యతిరేకత వాళ్ళు ఎక్కువైనప్పుడు సమాజంలో హింస కనిపిస్తుంది హితం కోసం పనిచేసే వాళ్ళు సమాజంలో ఉన్నప్పుడు అంటే గాంధీ లాంటి ఆలోచన ఆ రేషియో ఉంటే సమాజం మంచి సైడ్ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మేము ఈ వన్ పర్సెంట్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో సమాజం ఏ టైంలో అయినా కానీ అంటే ఆ స్వతంత్రానికి పూర్వమైనా కానీ ఇప్పుడైనా కానీ అదే అన్నట్టు కాకపోతే సమాజానికి మనం ఎలా గైడ్ చేస్తే అలా వెళ్తుంది అన్నట్టు సో నిజం చెప్పాలంటే మన మన కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏదైనా కానీ మన ప్రజలు చాలా సౌమ్యులు వాళ్ళ కర్మ కొద్దీ వాళ్ళు పోతారులే అనే టైప్ అన్నట్టు కొన్ని దేశాల్లో చూసినారంటే అరాచకాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఎక్కడైతే ప్రభుత్వాలు కూలిపోయినాయో గల్ఫ్ కంట్రీస్లో మీరు చూడండి సిరియా కానీ ఇంకోటి ఇరాక్ కానీ లేకపోతే లిబియా కానీ ఈజిప్ట్ కానీ ఈరోజు గవర్నెన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నాయకులు తమ స్వార్థం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తారో సమాజం మీద ఎక్కువ ప్రభావితం అవుతుంది నాయకులు స్వార్థం వల్లనే సమాజం దెబ్బతిండేది యాక్చువల్గా సమాజం ఎందుకు సమాజం మనకు ట్యాక్స్లు పే చేస్తుంది గవర్నమెంట్కు ఆ ట్యాక్స్లు సద్వినియోగం చేసుకోండి మంచి రోడ్లు నిర్మించవచ్చు మంచి పాఠశాలలు నిర్మించవచ్చు సో ఏ ఏ సమాజంలో మంచి వసతులు ఉంటే ప్రజలు ఎందుకు స్వీకరించరు ఇప్పుడు మీరు యూరోపియన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళారనుకోండి లేకపోతే డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళారనుకోండి బేసిక్ విద్యా వైద్యము మీకు అశ్వుడు అనుకోకుండా మన దేశంలో విద్యా వైద్యం ఆ రెండు తప్ప అన్ని అశ్వుడే మద్యపానం అశ్వుడు ఇంకా లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అశ్వుడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్ ఏవైతే అష్యూరెన్స్ ఇస్తారో సమాజము స్టెబిలైజ్ కావడానికి అవసరం అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ప్రచారం చేస్తున్న వాటిలో హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి లేదా కాస్త ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళకి కూడా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటే ఓకే కొంతమంది అవును మనం మారాలి అనేది ఇప్పుడు తెలిసి వస్తుంది రాజకీయ నాయకులు డబ్బు ఇస్తూ ఎంత చేస్తున్నారు అప్పుడు డబ్బు ఇచ్చి తర్వాత ప్రజా సమస్యల పట్ల ఎందుకు స్పందించట్లేదు అని కానీ నిరక్షరాస్తులు లేదా గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళంతా పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా స్పందిస్తున్నారు అసలు ఈ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ ఏంటి ఇదేంటి అనేది అడుగుతున్నారా ఇక్కడ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ లో బడ్జెట్ లేదు పాలిటిక్స్ లేదు మానవత్వం ఉంది సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుని ఉంది యాక్చువల్గా వాళ్ళకి మీ అవసరాలు ఏంటి మా అవసరాలు ఇవి ఇవి సో ఈ అవసరాలను ఉన్న వనరులను వాడుకోవచ్చు ప్రభుత్వం మీకు తెలియంది ఏముంది ఆన్ పేపర్ చాలా పథకాలు ఉన్నాయి ప్రతి పథకము ఏదో ఒక సెగ్మెంట్కు మహిళలకు కావచ్చు వికలాంగులకు కావచ్చు బడుగు బలహీన వర్గాలకు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకో యువతకు కావచ్చు ఇంకా వేరే రకరకాల వర్గాలకి అడ్రస్ చేస్తున్నాయి ఈ పథకాలన్నీ ఆర్టీఐ ద్వారా లేకపోతే సమ్ అదర్ టూల్స్ ద్వారా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు అందజేసేటట్లు చేసినారంటే ఇప్పుడు నేను మీ గురించి పనిచేసినప్పుడు అవతల వ్యక్తి ఖచ్చితంగా మనల్ని ఆపు అభిమానిస్తాడు ఇక్కడ పాలిటిక్స్ అనేది బోర్డు పక్కన పెట్టండి సేవ సేవ యాక్చువల్గా మీకు తెలియంది ఏముంది ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా
నాయకులు నైకి చేసినారు ఇప్పుడు మీడియా ఉన్న కాలంలో నిజంగా పని చేస్తే సెకండ్లలో ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది సో వీళ్ళు చేయాల్సింది పని చేయాలి సో ఈ పని ఎలా చేయాలనేది మేము చెప్తున్నాం ఆ పని చేసినప్పుడు విద్యా అవసరం లేదు కామన్ సెన్స్ ఉంటే చాలు అర్థం చేసుకోవడానికి నిజం చెప్పాలంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఈ చదివిన వాళ్ళు అతి తెలివి ఎక్కువ అయిపోయింది అన్నట్టు ఇది వీలు కాదు ఇంకా నాకు కొంతమందికి నేను రాజకీయ నాయకులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పోయినప్పుడు పేరు చెప్పలేను విషయం చెప్తాను సో ఒక డాక్టరు మాధవరెడ్డి గారు ఇది ఫైవ్ టర్మ్స్ వీలు కాదు రెడ్డి అని నేను చెప్పాను అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఇది వీలు కాదు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ నేనేం చెప్పినానంటే సార్ మీరు తప్పు సార్ ఇది టెన్ టర్మ్స్ వీలు కాదని చెప్పిన అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అదేంది రెడ్డి గారు మీరు అట్లా చెప్తే ఎట్లా అన్నాను ఏముంది నేను అనంతపురంలో ఉన్నాము అప్పుడు అనంతపురం నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే నేను ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరితేనే ప్రయాణం చేయగలుగుతాను మీరు పని చేస్తే ఫైవ్ టర్మ్స్లో అవుతుంది పని చేయకుంటే హండ్రెడ్ టర్మ్స్లో కూడా కాదని చెప్పినాను సో ఇప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పేది పని చేస్తే నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లోనే మనకు మంచి నాయకత్వాలు వస్తాయి ఇప్పుడు మనది ప్రజాస్వామ్యం బేసికల్గా చెప్పాలంటే మనది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ కాదు అమెరికాలోనో ఒబామాను చూసే ట్రంప్ని చూసి ఓటేయడానికి అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేను లోకల్ ఎంపీలను చూసి ఓటేస్తాం కానీ నిజంగా ఎలక్షన్లు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ప్రెసిడెన్షియల్ టైప్లో జరుగుతున్నాయి అంటే ఢిల్లీలోని వ్యక్తి హైదరాబాద్లోని వ్యక్తి చూసి ఓటేస్తాం ఇక్కడ తన నియోజకవర్గంలో యాభై కిలోమీటర్లు వంద గ్రామాల్లో ఆ నాయకుడు ప్రజెంట్ చూపించుకోలేకపోతున్నాడు సో నాయకుడు ప్రజెంట్ చూపించాలంటే ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ఎలా పనిచేయాలి సో ఆ నాయకుడు ప్రజెంట్ చూపించుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇంకొక అంటే బయట నుంచి ఏ సినిమా వాళ్ళు రాజధాని నుంచి నాయకులు వచ్చి ప్రచారం చేయాల్సిన పని లేదు నిజం చెప్పాలంటే ఆయన మంచి పనులు స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రజలే ఒక ఒక పువ్వు దగ్గరికి తేనెటీకలు ఎలా వెళ్తాయో ఆటోమేటిక్గా నాయకుల దగ్గరికి ప్రజలు వస్తారు ఓకే సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీరు గాంధీ గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ అవ్వనివ్వండి గాంధీ జ్ఞాన ప్రతిష్టాన్ని అవ్వనివ్వండి ఈ వైపుగా ఎప్పుడు కదలారు అసలు పూర్తిగా గాంధీ మార్గంలో నడవాలని ఎప్పుడు మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు నేను చిన్నతనం నుంచి ఆశ్రమ వాతావరణంలో పెరిగాము గాంధీజీ సిద్ధాంతాలు వినోబాజీ సిద్ధాంతాలు అవన్నీ తీసుకొని ఆ విధంగా పెరిగాబట్టి మాకు చిన్నప్పటి నుంచి అవి మా తల్లిదండ్రుల మాటల్లో పాతు కొల్పారు చదువులు అయిపోయినాయి ఏమైపో హెచ్డి అయిన తర్వాత అప్పుడు మరి ఉద్యోగం ఎలాగో ఒక లెక్చరర్ రీడర్ ప్రొఫెసర్గా అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాకు సర్వోదయ నాయకుడు సివి చారి గారు అయ్యా ఇంకా చేశావు చాలు ఇక ఈ మీద వచ్చి ఈ సర్వీస్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు వెంటనే ఆయన గాంధీ జ్ఞాన్ ప్రతిష్టాన్లో నన్ను సెక్రటరీగానే డైరెక్ట్గా నియమించారు ఓకే అప్పటి నుంచి ఈ విద్యార్థి వీళ్లకు మరి ఈ గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను తెలియచేయాలని చెప్పడం అలాగే గాంధీ గ్లోబల్ ఫ్యామిలీ కూడా ఆ ఫ్యామిలీ అందులో కూడా నన్ను సెక్రటరీగా వాళ్ళు చేశారు సో ఈ ఈ వీటి యొక్క ఆశయాలు ఏమిటంటే మనం ముందు విద్యార్థుల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మనం బిల్డప్ చేసుకుంటూ రావాలి అని చెప్పేసేసి వాళ్ళకు ఈ గాంధీ తత్వాన్ని బోధించాలి ఎప్పుడు నిర్భయంగా ఉండాలి అని చెప్పేసేసి ఒక మాట ఉంది నిర్భయంగా ధైర్యంగా మనం మాట్లాడగలగాలి ధైర్యంగా చెప్పగలగాలి అని చెప్పేసి విద్యార్థులకు బోధించడం వాళ్ళు తమను తాము ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలో చెబుతుంటాం అన్నమాట గాంధీజీ ఏ విధంగా ఉన్నాడు గాంధీజీ చెప్పిన సిద్ధాంతాల వల్ల మనం ఏ విధంగా ప్రభావితమై మనల్ని మనం సెల్ఫ్ డెవలప్ చేసుకోగలం అని చెప్పేసేసి వాళ్ళకి విద్యార్థులకు బోధించడం అది మా ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఇప్పటికే మొన్ననే మొన్నటికి మొన్న ముప్పై లక్షల మంది విద్యార్థులకు నల్గొండలోనూ అన్ని జిల్లాల్లోనూ మా ఆ పాటికి నల్గొండలో మేము గిన్నిస్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ బాల గాంధీలను ఐదు వేల ఐదు వందల మంది కర్ణాటకలో నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది అయితే మన దగ్గర ఐదు వేల ఐదు వందల మంది బాల గాంధీలను తయారు చేసి వాళ్ళల్లో అక్కడ ప్రదర్శిస్తే గిన్నిస్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఆనందపోయారు మన అక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధికారులందరూ కూడా అక్కడ అందరూ పాల్గొని చాలా మంచి కార్యక్రమం అన్నారు అలాగే మొన్నటికి మొన్న మొత్తం అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా ముప్పై మూడు జిల్లాల నుంచి కూడా విద్యార్థుల్లో మండలం లెవెల్లో ఆ తర్వాత మరి జిల్లా లెవెల్లో ఆ తర్వాత మరి స్టేట్ లెవెల్లో నే వాళ్ళలో ఇవన్నీ పరీక్షలు నిర్వహించి వాళ్ళతో మరి భక్తులతో పోటీలు నిర్వహించి వాళ్ళని అలా చేయడం వల్ల ఇంతమందికి గాంధీ తత్వం ఆ విధంగా మనం విద్యార్థులకు తీసుకువెళ్ళగలిగాము అని చెప్పేసి మాకు ఒకప్పుడు వ్యక్తులు వెళ్ళాలంటే కాలి నడకన ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డెవలప్ అయితే కార్లలో వెళ్తున్నాం ఒక స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతున్నా కానీ ఇప్పుడు వేదిక ఉందంటే అది సోషల్ మీడియా అని సామాజిక మాధ్యమం వేదికనే
జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ ఇప్పటి వరకు ముందుకు వెళ్ళగలిగింది తర్వాత స్లోగా ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ టు దూరదర్శన్ దాదాపు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇదే టైంలో లైవ్ అవకాశం ఇచ్చినారు నాకు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా వేరే ఛానల్స్ ఎవరు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు సో అదర్ దాన్ దూరదర్శన్ అంటే దూరదర్శన్ మనది మన దేశాన్ని ప్రజలది సో జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి ఈ సామాజిక మాధ్యాల మాధ్యమంలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నాం అదే కాకుండా ముఖ్యంగా యువత అంతా సోషల్ మీడియా వాడుతున్నారు కాబట్టి తెలియకోకుండా గంటలు గంటలు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఓకే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా సమయాన్ని కోల్పోతున్నారు డబ్బును కోల్పోతున్నారు కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు సో నేను ఈ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్కు ప్యారలల్గా ఈ సోషల్ మీడియా అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు ఎనభై సెషన్స్ చేసినాను సో ఈ అవేర్నెస్ సెషన్స్లో ఈ పిల్లలకి సోషల్ మీడియాని మీరు ఎలా వాడుకోవచ్చు మీ కెరియర్కి లేకపోతే దేశ భవిష్యత్తుకు నేను ఎలా వాడుకుంటున్నాను ఈ వయసులో జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి అని చెప్పు అని చెప్తూ క్లియర్గా అంటే మనం వాడే విధానం చెప్తూ పిల్లలకి మీరు ఇదే సోషల్ మీడియాని మీ కెరియర్కి కావచ్చు దేశ భవిష్యత్తుకు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకో దానికి ఎలా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి విషయంలో క్లియర్గా చెప్తున్నాం మీరు గమనించినారు లేదో ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వన్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో మహాత్మా గాంధీ గారు యాక్చువల్గా అక్కడ ఉన్న నిరంకుశ చట్టాల గురించి ప్రజలను సంఘటితం చేసినప్పుడు చాలామంది మహిళలు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి మీరు ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్డ్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలా ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉండాలి లేకపోతే ఇంకా వేరే ఇన్ఫర్మేషను ఈ క్యాష్ దాని దాని అంటారు మీరు ఈ అదర్ దెన్ అక్కడ ఉండే రిలీజియన్ ప్రకారం మ్యారేజ్ చేసుకోకుంటే మీ పిల్లలకు గుర్తింపు ఉండదు మీకు గుర్తింపు ఉండదు ఇలా అన్నప్పుడు ఆయన ఆయన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కాల్ చేశారు అప్పుడు చాలామంది మహిళలు పాల్గొన్నారు యాక్చువల్గా దానికి కస్తూరిబాయ్ ముఖ్యంగా గాంధీ గారి ఫ్యామిలీ నుంచి ఫస్ట్ సపోర్టర్ వాళ్ళందరూ ఇచ్చినారు ఈ రోజు డిజిటల్ ఏజ్లో కూడా రాజకీయ నాయకులు అంతమంది మహిళలు సపోర్ట్ తీసుకోలేకపోతున్నారు అంటే విషయం ఏంటంటే విషయాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకునేప్పుడు మనకు గాంధీ సిద్ధాంతాలు చాలా పనికి వస్తాయన్న ఓకే సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫైనల్ గా క్లుప్తంగా చెప్పండి గాంధీజీ గురించి మీరు ఏ సందేశం ఇవ్వబోతున్నారు మనము గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను పాటించినట్లయితే తప్పకుండా మనకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆ తర్వాత సమాజ పరంగా ఎంతో శాంత ప్రశాంతమైనటువంటి సత్యం ధర్మం శాంతి ప్రేమ అహింస ఈ ఐదు పంచ ప్రాణాల్లాగా మనం పెట్టుకునేసేసి వాటిని అనుసరిస్తే తప్పకుండా మన విద్యార్థి లోకం కానీ ఆ తర్వాత సమాజం కానీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రశాంతమైన జీవనం కలపగలుగుతారు అని చెప్పేసేసి మేము మేము నమ్ముతున్నాం అదే విద్యార్థులకు బోధిస్తున్నాం ధన్యవాదాలు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ధన్యవాదాలు మాధవరెడ్డి గారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి గాంధీజీ ఆలోచనలు ఆశయాలు ఆ రోజే కాదు ఏ రోజైనా ఇంకెన్నాళ్లకైనా కూడా ఆచరణీయాలు అవి ఆచరించిన రోజు మాత్రమే ఆయన కళలు కన్న ఉన్నతమైన భారతవాణిని మనం సృష్టించుకోగలం ఇది వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం